Dougal Robertson, ikiz çocuklu bir ailenin sonuncusu olarak 1924'te İngiltere'de dünyaya geldi. Dougal liseyi bitirdikten sonra İngiliz ticaret donanmasına katıldı. İlk evliliğini Jesse ile yaptı. Bu evlilik onun ilk büyük trajedisi olacaktı. 1942 yılında eşi Jesse ve oğlu Duncan İngiliz SS Gain gemisinde görevdeydi. Gemi İngiltere limandan ayrılmaya hazırlanırken Genel Kurmay Başkanı'ndan bir son dakika emri geldi. Başkan gemiye mühimmat eklenmesini istiyordu. Gemi Mart ayında limandan ayrıldı. Seyir halindeyken bir Japon hava saldırısı ihtimalinin çok yüksek olduğu biliniyordu. Mürettebat birden fazla telgraf almış, Güneydoğu Asya'da çok dikkatli olmaları konusunda uyarılmışlardı. Ekip olabildiğince kıyıdan hareket etmeye, Japon uçaklarından uzak durmaya çalıştı. 9 Nisan 1942 sabahı Japon saldırısı olabileceğine dair bir alarm sinyali aldılar. Bu mesajdan çok kısa bir zaman sonra Japonlar limanı bomba yağmuruna tuttu. Birinci saldırıda geminin ön ve arka kısımları büyük hasar aldı. Üçüncü saldırıda güverte havaya uçtu. İçerisinde çocukların da olduğu 120 kişilik mürettebat 15 dakika içerisinde tahliye edildi. Büyük bir kısmı burnu bile kanamadan kurtarıldı. Ama ona yakın insan hayatını kaybetmişti. Onların arasında Dougal Neşi ve oğlu Duncan da vardı. Dougal eşini ve biricik oğlunu kaybettikten sonra kendini eve kapattı. Anlattığına göre bir yıl evlenip çıkmadı. Ardından ikinci kez evlendi. Dougal ve eşiliğin dört evlat sahibi oldu. Dougal bir tüccardı. 1922 yılında inşa edilmiş 42 metrelik ahşap teknesiyle yılın 10 ayı denizlerdeydi. Lucet ismindeki tekne, Ocak 1971'de içinde Robertson ailesiyle birlikte Falmouth Limanı'ndan ayrıldı. Bu seferki yolculuk ticari değildi, keyfi bir yolculuktu. Aile dünyayı gezmek istiyordu. 18 ay boyunca liman liman gezdiler. Bahamalara geldiklerinde kızları en tekneden ayrıldı. Şanslıydı, farkında olmasa da felakete ramak kala hayatını kurtarmış oldu. O indikten sonra Robin Williams isminde deneyimsiz bir isim ekibe dahil oldu. Felaket, limandan ayrıldıktan bir gün sonra kapıyı çaldı. Tekne, Galapagos adalarına 320 km uzaktayken katil balinalar tekneye saldırdı. Ekip bir patlama sesiyle irkilerek uyandı ve panikle yataklarından kalktı. Dougal o anları şöyle anlatıyor. Bir patlama sesiyle uyandım. Arkamda yüksek ve korkunç bir ses vardı. Arkamı döndüğümde 3 tane balina gördüm. O şokla hiçbir şey düşünemez bir hale gelmiştim. Eşimi, kızımı hiçbir şey düşünemedim. 3 dakika içinde gemi alabar oldu ve battı. Okyanusta başınıza gelebilecek en kötü şey herhalde budur. Robertson ailesi bu tatsız sürprizle karşılaştığında kendilerini zor zahmet bir bota atmayı başardı. Hazırlıksızlardı. Ne yiyecekleri ne de suları vardı. İşin en trajik kısmı ise botun hava kaçırıyor olmasıydı. Aslında şişirmek için gerekli olan malzemeler de yanlarındaydı. Ama bir müddet sonra onlar da kırıldı. Bot 10 kişiye kadar alabilirdi. Maksimum kapasitesi 10'du. Ama rahat oturabilmek için içeride 5'ten fazla insan olmamalıydı. Duggan'ın oğlu Douglas olaydan 30 yıl sonra verdiği röportajda şunları söylüyordu. Seyahate babamın zorlaması yüzünden çıktık. Bizi hayata karşı hazırlamak istiyordu. Bu yolculuk bu düşüncesini gerçekleştirmek için çok iyi bir fırsattı. O yüzden Cornwall'daki çiftliğimiz satıp bu tekneyi aldı. Amacı tasarruf etmekti. Bu sayede dünyayı dolaşabilecekti. Limandan ayrıldığımızda Yuhu diye bağırmıştı. Bu onun en büyük hayaliydi. O anlarda rüyasını yaşıyordu. Ekip kendini bota attıktan sonra yiyecek ve su aramaya koyuldu. Bir gün sonra kendilerine 10 gün yetecek kadar su, bir teneke bisküvi, 10 portakal, 6 limon ve yarım kilo şeker bulmayı başardılar. Geminin hangi lokasyona doğru seyahat ettiği bilinmiyordu. Ticari amaçlı bir yolculuk yapmadıkları için kayıp olduklarının anlaşılması bile günler alabilirdi. Onlar bottayken hemen altlarında köpek balıkları dolaşıyordu. Gemiye ulaşmak hayatta kalma şanslarını artırabilirdi. Ama aynı zamanda çok büyük riskler de barındırıyordu. 6 insan balık yakalayıp uçan kuşları avlayarak beslenme ihtiyaçlarını karşıladı. Bir botun içerisinde büyük bir sınav veriyorlardı. 16. günde 
Bot artık kullanılmaz bir hale gelmiş, havası büyük oranda kaçmıştı. Ekip elindeki malzemeleri kullanarak onu yeniden işlevsel bir hale getirmeye çalışıyordu. 3 metre uzunluğundaki botun onları daha kaç gün daha taşıyacağı muammaydı. Belki de gün değil, saatler içinde batacaktı. Robertson ailesi ve Robin bu evrede rüzgarı kullanmayı akıl ettiler. Yönlerini değiştirdiler ve stresli seyahatlerine farklı bir rotada devam ettiler. Ekip yemekleri tükendiğinde kaplumbağa avlamaya başladı. Aynı zamanda yağmur suyunu muhafaza edip kullanıyorlardı. Suyun olmadığı zamanlarda kaplumbağa kanı tükettiler. Kuruttukları et ve tatlı su onları hayatta tutmaya yetiyordu. Ama bu durum ne zamana kadar sürecekti? Bir aylık dönem içerisinde ekip ortalama 15 kilo vermişti. Saatlerce güneşe maruz kalmaları bedenlerinde yaralara neden oldu. Belli bir zaman sonra birbirlerine düşeceklerdi. Bu çok aşikardı. Bu düelloda ilk kurban aile dışı olduğu için Robin olacaktı. Peki ya devamı? Okyanusta mahsur kalan insanların bir müddet sonra aralarında çöp çekip kısa çöpü çeken talihsiz yedikleri bilinen bir gerçekti. Aile söz konusu olduğunda bu durum nasıl işleyecekti? Tekneleri batmadan önce seyahatlerinin bitişine 17 ay kalmıştı. 17 ay sonunda yeniden yuvalarına dönüp sadece ticaret amaçlı denizleri açılacaklardı. Bu batış bir daha evlerine dönememe ihtimallerini düşünüp mental açıdan çökmelerine, akıl sağlıklarını kaybetmelerine sebep oluyordu. Ama 38. günde bir mucize gerçekleşti. Temmuz 1972'de seyahatlerinin 19. ayı, batışlarının da 38. gününde uzaklarda bir balıkçı teknesi olduğunu fark ettiler. Onlar Japon balıkçılardı. Kısa bir zaman sonra botlarında ölüm bekleyen ekibi gördüler. Ne gariptir ki 30 yıl önce Dougal'ın ailesini öldüren Japonlar şimdi onun ve ailesinin hayatını kurtarıyorlardı. Kurtuluşun ardından Dougal tuttuğu günlükleri yeniden evden geçirdi. Ve 1973 yılında Vahşi Deniz'de Hayatta Kalma isminde bir kitap yazdı. Kitap çok büyük bilgi gördü. 2 yıl sonra 1975'te Derin Sularda Hayatta Kalma El Kitabı isminde bir kitap daha yazdı. Bu kitapta çok güzel bir satış rakamı yakaladı. Dougal kitaptan gelen kazancı başka bir tekne alarak değerlendirdi. Denizlere açılmaktan hiç vazgeçmedi. Ardından da Akdeniz'de bir yere yerleşti. Aile kendilerini 38 gün boyunca hayatta tutan botu Falmut'taki Ulusal Denizcilik Müzesi'ne hediye etti. 1991'de Dougal'ın trajik macerasını konu alan bir film çekildi. Aynı yıl Dougal kanser yüzünden hayatını kaybetti. 1980'lerin sonuna kadar denizlere açılmıştı. Ölmesine yakın eve kapanmış ve yeni kitabını yazmakla uğraşmıştı ama kitabı bitiremedi. 2005 yılında Dougal'ın oğlu Lucette'nin Son Yolculuğu isminde bir kitap yazdı. Kitapta bilinmeyen birkaç detayı anlattı. Şu an 68 yaşında olan Douglas'ın oldukça fit olduğu söyleniyor. Douglas fit olmasını uzun yıllar teknede kürek çekip odun kırmasına bağlıyor. Anlattığına göre babası çok sert bir insandı. Herkes ondan korkardı. Elleri çok büyüktü. Douglas o karanlık günleri yaşamasına rağmen 1971'de çıktığı yolculuktan hiç pişman olmadığını söylüyor. O günlerde en büyük ve aynı zamanda da tek hedefimiz bir sonraki gün hayatta kalmaktı diyor. Lucet'in hikayesi birçok insan için hala büyük bir sır. Kimileri teknenin İngiltere'den değil Avustralya'dan yelken açtığını iddia ediyor. Yapım yılı 2012 olan Dark Dynasty isimli dizi Robertson ailesinin hikayesini ele aldı. 5 yıl süren bu yapım 4. sezonun galasında 11.8 milyon izleyiciye ulaşmayı başardı. 2. sezonun ilk 9 aylık reklam satışlarında ise 80 milyon gelir elde etti. <Gülüyor>